Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jafna Shafinas Jamaluddin melaporkan berita utama MyDOF News edisi Disember 2019. Sempena dengan konvensyen peladang, penternak dan nelayan kebangsaan yang diadakan di Johor Bahru pada 27 November 2019 yang lalu, Syarikat Air Aquaculture Seliran Berhad telah dianugerahkan sebagai usahawan ikan jaya kerana telah berjaya mengusahakan projek pemberihan dan ternakan kerapu hybrid di Pulau Gajah, Kelantan. Anugerah tersebut telah disampaikan oleh Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Salahuddin bin Ayub kepada pengusaha syarikat tersebut, Datuk Wan Arif bin Wan Hamzah. Konvensyen tersebut diadakan bertujuan untuk berkongsi ilmu dan sebagai platform pemindahan teknologi melalui ceramah motivasi, taklimat dasar agro makanan negara, revolusi perindustrian IR 4.0 dan kisah kejayaan peladang, penternak dan nelayan. Jabatan Perikanan Negeri Pulau Pinang dengan kerjasama Pasukan Polis Merin, Wilayah 1 Batu Uban telah berjaya merampas 211 unit bubur naga di kawasan perairan Pulau Pinang pada 27 November 2019 yang lalu. Operasi bersepadu tersebut melibatkan dua pegawai kanan, 10 anggota dari Pasukan Polis Merin Batu Uban dan 8 pegawai serta anggota penguat kuasa Jabatan Perikanan Negeri Pulau Pinang. Dalam operasi tersebut, dua pasukan telah dibentuk iaitu pasukan darat dan laut yang menjalankan serbuan dan pemeriksaan serentak di kawasan perairan Pulau Pinang. Kesan penggunaan bubur naga, terutamanya yang mempunyai banyak injap dan mata kecil, boleh memusnahkan ekosistem dan sumber hasil laut dalam jangka masa yang panjang serta menjejaskan pendapatan nelayan, terutamanya nelayan pantai atau tradisional yang menggunakan pukat hanyut. Merujuk kepada syarat-syarat pelesenan, peralatan bumbu tidak boleh mempunyai lebih daripada 2 injap namun, bubur yang dirampas tersebut didapati mempunyai puluhan injap kerana ia dipasang secara berangkai. Jabatan Perikanan menasihatkan kepada semua nelayan tempatan agar tidak menggunakan kaedah tangkapan menggunakan bubur naga walaupun ianya lebih mudah dan menguntungkan. Sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan HPPNK 2019 yang berlangsung selama 4 hari di Plaza Angsana Johor Bahru pada 28 November sehingga 1 Disember 2019 telah mendapat sambutan hangat dari pengunjung seluruh negara. Majlis tersebut telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah binti Wan Ismail, Timbalan Perdana Menteri Malaysia dan disaksikan oleh Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. Datuk Seri Salahuddin bin Ayub serta seluruh warga kementerian, jabatan dan agensi di bawahnya. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Salahuddin bin Ayub, hampir 500,000 orang dari seluruh negara termasuk pengunjung dari Singapura telah mengunjungi HPPNK 2019 dengan anggaran penjanaan transaksi sebanyak RM30 juta. Jabatan Perikanan Malaysia kali ini telah mengetengahkan tarikan di laman perikanan dengan udang putih super intensif yang merupakan kejayaan dalam penyelidikan jawatan. Kejayaan tersebut telah berjaya menghasilkan pengeluaran udang putih sehingga 40 tan metrik iaitu sebanyak 4 hingga 5 kali ganda peningkatan dari amalan ternakan sebelum ini. Kejayaan itu juga mampu memberi hasil pulangan yang berganda dengan pendapatan antara RM4,000 hingga RM5,000 sebulan dengan melibatkan kos operasi yang begitu ekonomik. Selain itu juga, pihak jabatan turut mengetengahkan tarikan wild beta di mana ia mampu menarik perhatian ribuan peminat ikan laga untuk hadir ke HPPNK 2019 kali ini. Ikan beta ini mempunyai pelbagai spesies dan harga yang mana dari harga mampu milik serendah RM15 seekor sehingga mencecah RM1,200 seekor bagi pengunjung yang ingin memilikinya. Pameran wild beta tersebut telah menjadi kegilaan orang ramai ketika ini kerana ia mampu meraih pendapatan yang lumayan dan juga berpotensi untuk diekspor ke negara-negara jiran. Dalam sambutan tersebut, pihak DOF turut melancarkan sistem penuaian kerang hidro dan inovasi perikanan yang dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Tuan Sin Ze Zin. Seramai 350 peserta telah menyertai SPE Simposium 
decommissioning and abandonments yang berlangsung di Hotel Fullman Kuala Lumpur pada 3 dan 4 Disember 2019 yang lalu. SPE Symposium kali ini melibatkan peserta dari 12 negara bagi membincangkan peluang dan cabaran, berkongsi pengalaman dan memberi tumpuan kepada apa yang dapat dilakukan untuk memastikan integrasi alam sekitar adalah selamat, cekap dan berkesan. Hadir pada sesi tersebut adalah Ketua Pengarah Jabatan Perikanan Malaysia, Datuk Munir Muhammad Nawi dan Timbalan Ketua Pengarah Perikanan Pengurusan, Datuk Dr. Bah Piantan. Jabatan Perikanan Malaysia telah menyediakan platform Dialog Pembaharuan Industri Perikanan Negara bersama pemain-pemain industri dan kumpulan sasar serta pegawai-pegawai Barisan Hadapan Jabatan pada 4 Disember 2019 yang lalu bertempat di Dewan Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor. Majlis tersebut telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Salihuddin bin Ayub dan disaksikan oleh Ketua Pengarah Jabatan Perikanan Malaysia, Datuk Munir bin Muhammad Nawi. Lebih 100 orang nelayan, pengusaha aquaculture, pihak NGO dan pemain-pemain industri telah menyertai sesi dialog tersebut yang diadakan bagi mengupas dan memudah cara isu-isu yang menjadi tumpuan dalam sektor perikanan negara. Pihak Jabatan berharap dengan sesi dialog ini dapat menjadi penggalak kepada pegawai-pegawai barisan hadapan jabatan untuk memberi perkhidmatan yang lebih cemerlang dan memainkan peranan sebagai game changer demi kemajuan strategik yang boleh menyumbangkan kejayaan dalam kemajuan industri perikanan negara. Jabatan Perikanan Malaysia bagi mengetahui maklumat dan informasi terkini. Saya, Jafana Syafinas binti Jamaluddin. Assalamualaikum dan salam hormat.